Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Aksaray İyi Parti Milletvekili Turan Yaldırdan, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun iktidarlar muhalefetin soru önergeleriyle iş yapmaz sözlerine cevap gecikmezken Aksaray'a yapılacak olan projeleri tek tek dile getirdi. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun, İyi Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'ın Aksaray'ın yıllardır gündeminde olan ancak hala gerçekleşmeyen Aksaray Ulu Kışla Demiryolu Projesi ve Ortaköy Duble Yol Projesi ile ilgili meclisin ilk soru önergelerini peş peşe vermesine yönelik iktidarlar muhalefetin soru önergeleriyle iş yapmaz sözlerine Turan Yaldır'dan cevap gecikmedi. İyi Parti Milletvekili Yaldır yaptığı açıklamada Amacımız üzüm yemek. Cengiz Bey Aksaray'ımızın yetiştirdiği önemli siyaset adamlarındandır. Eminim ki bu 5 yılı Aksaray özelinde dolu dolu değerlendirecektir. Sayın Vekilim de çok iyi bilir ki demokrasilerde iktidarları denetleme, çalışmaya teşvik etme görevi muhalefettedir. Muhalefet iktidarın soru önergeleri ve kamuoyu yaratma yolu ile hizmet getirilmesini sağlar. Tabii ki iktidarların programları vardır ama bu programlar ve hizmetler yapılırken muhalefetin sesine ve halkın ihtiyaçlarına kulak vermek gerekir. Muhalefet ne derse desin iktidar bildiğini yapar. 20 yıl geçse de bu önemli değil demek, siyaseten karnelerine ne yazar onu da Aksaray halkının takdirine bırakıyorum ifadelerine yer verdi. Siyasi arenada adeta sözlü düellonun yaşandığı şu günlerde AK Parti ve İyi Parti milletvekillerinden çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Meclis içerisinde peş peşe iki önerge veren ilk vekil olan Turan Yaldır sözlerinin devamında Cengiz Aydoğdu'ya seslenerek Cengiz Bey'in bu iki hususla ilgili yaptığı açıklamaları kıymetli buluyorum. Bu vesileyle sormak istiyorum. Aksaray'ımıza çağ atlatacak Aksaray Ulu Kışla Demiryolu Projesi ihale aşamasında ise ihale ne zaman olacak? Aksaraylıların 20 yıldır hasretle beklediği demiryolu temel atma töreni ne zaman yapılacak? Şu anda yapılıyor zaten denilen Ortaköy Duble Yol Projesi ne zaman tamamlanacak? İhalede tamamlanma ve teslim süresi hangi tarih olarak belirtilmiştir? Ortaköylü hemşerilerimizle yaptığımız görüşmelerde 2023 yılında mevcut yola yama ve tamirat dışında bir çalışma yapıldığını görmemişler. Acaba ihaleyi alan firma çalışma yapılıyor diye yanlış bir bilgi mi veriyor? Cengiz Bey bu hususla ilgili bizleri ve kamuoyunu tarih konusunda bilgilendirirse ben de kendisinin gereksiz ve kıymetsiz gibi görüldüğü siyasi faaliyetten dahi saymadığı soru önergelerini vermek yerine Özellikle Aksaray Ulu Kışla Demiryolu Projesi hususunda Aksaraylı hemşerilerimizin huzurunda kendilerine bizzat teşekkür etmek istiyorum ifadelerine yer verdi. Cengiz Aydoğdu'ya yanıt niteliği taşıyan açıklamanın devamında Turan Yaldır son olarak Aksaraylı hemşerilerimizin yıllardır çözülmesini beklediği sorunlar ve yapılmasını beklediği projeler olan hastalarımızın hastanelerdeki doktor sayısının yetersiz oluşundan kaynaklı randevu ve muayene sorunu, Çiftçilerimizin değişen iklim koşulları sebebiyle kuraklaşan tarım arazileri için tarımsal sulama projesi, Aksaray spor taraftarlarımızın yeni şehir stadyumu talebi, organize sanayi bölgesi ve yeni sanayi için yol çalışması, bölgesel havalimanı projesi, bu talep sorun ve projelerle ilgili soru önergesi gibi gereksiz siyasi faaliyette bulunmaya gerek kalmadan iktidar milletvekillerinden proje ve çözüm beklediğimizi belirtmek istiyorum sözlerini kullandı. İyi Parti cephesinden gecikmeyen yanıt Turan Yaldır'dan gelirken, Yapılan açıklama sonrasında AK Parti milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu. AK Parti Aksaray milletvekili Cengiz Aydoğdu, İyi Parti Aksaray milletvekili Turan Yaldır'ın soru önergelerine ilişkin yaptığı açıklamaya İyi Parti Aksaray İl Başkanı Cumali Asal'dan da cevap gecikmedi. Sayın Başkanım, milletvekilimiz Turan Yaldır, İyi Parti milletvekilleri arasında en genç milletvekili sıfatına evet. sahip oldu. Aynı zamanda ilk soru önergesini veren vekil oldu. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet, Aksaray'ımızın kanayan yarası Ortaköy yolu e, ve e, işte demir yolu projesi. Bunlarla ilk soru öner bunlarla ilgili ilk soru önergesini verdi. Çünkü Aksaray'ın kanayan yarasını çok iyi bildiği için ve 20 yıldır mevcut iktidarın bir türlü yapamadığı, yapıyormuş gibi davranıp ama yapamadıkları Aksaray'ın ihtiyaçlarına e, önem vermedikleri için biz elimizden geleni yapmaya e, çalıştık ve bu konuda da Turan e, Yaldır vekilimizin de e, hassas konuları vardır, kırmızı çizgileri vardır Aksaray özelinde. 
Aksaray'ın hizmete e, aşikar, aşık, hizmete muhtaç, hizmete aç bir il olduğu için gerekli e, Aksaray için gerekli olan ne varsa onu meclise taşıyacağına söz verdi ve bunlar için de çalışmasını en hızlı şekilde ilk soru önergesinde vermiş bulundu. Sayın Başkan aynı zamanda e, Turan Yaldır sözünü tuttu. E, Tarım, Orman ve Köyşehir Komisyonu üyesi evet. seçildi. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet kendisi Aksaray'ın e, bağrından, hani Aksaray'ın öz evladı dediğimiz e, kesimden geldiği için ve tarım ve hayvancılıkla da kendisi uğraşıyor. Ki ben de veteriner ekip olmama rağmen Tarım Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ve bunlar için de eksiklerin ve de neler yapılabilecek, Aksaraylı tarım ve hayvancılıkta uğraşan yetiştiricilerimiz için neler yapılabilir, bütün bu sorunlarını bildiğimiz için kendisi Aksaray halkına bir söz verdi. Tarım ve hayvancılık komisyonuna seçileceğim ve seçilirsem de tarım ve hayvancılık hakkında elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım dedi ve sözünü de tuttu. Sayın Başkan, e, Turan Yaldır'ın e, soru önergesiyle alakalı Sayın Cengiz Aydoğdu'nun bir açıklaması oldu. Evet. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Sayın Cengiz Bey 20 yıldır iktidar olan bir e, hükümetin milletvekilliğini iki dönemdir yapıyor. E, peki son 5 yıldır kendisi neredeymiş? Neden bu e, demir yolu projesi ihalesi yapıldı diyor. İhale tarihi ne zaman? Neden bir böyle bir açıklama yapılmıyor? Elinde çantayla gidip bakanın e, odasında evet görüştük. Güzel olacak her şey deyip de daha sonra e, hiçbir şey yapamadan, yapmadan, yapma, yapmak mı istemiyor onu da anlamış değiliz ama yani madem mevcut iktidar hükümetindesin, Aksaray'da bir şeyler kazandırmak istiyordun, son 5 yılda neden yapmadın da şimdi yapma gereğini duyuyorsun, hadi yapacaksın, bari ihale tarihini falan e, söyle de vatandaş bir ayıksın, bilsin. Bir de Ortaköy yolu mesela, Ortaköy yolunda onlarca can gitti. Onlarca kaza oldu, yüzlerce kaza oldu belki de. Ve hala yolu yamalamaktan başka yaptıkları bir şey yok. Ben yaklaşık 3-4 yıldır bildiğim bile o yol yapılmaya çalışıyor. Ama hiçbir zaman bir artı yok. Gidiyorlar orada, iki kare poz veriyorlar. Ondan sonra biz yaptık. Yok öyle bir şey. Madem Aksaray'a vereceksen bir hizmet, kardeşim adımını atacaksın. Atmıyorsan biz zaten gereken adımları atıyoruz. Yani bu konuda da hükümeti çalıştırmak... Yani dürtmek lazım ya birilerinin dürtmesi lazım ki biz iktidar olsaydık e, Turan vekilimin de e, ilk şeyi e, sözü Ortaköy Demiryolu projesinde büyük bir çaba sarf edecekti hala da sarf ediyor zaten yani bunun yapılması için ilk soru önergesinin de belli e, bir şeyler yapılsın artık yani sözde kalmasın e, Cengiz Aydoğdu diye buradan sesleniyorum sayın vekilim Son 5 yılda yapamadınız inşallah, işte önceki dönem 5 yılda yapamadınız inşallah bu dönem yaparsınız da. Aksaray'da biz 14 Mayıs seçimlerinde Turan Bey ile beraber, e, tabi Ali Abbas Bey de vardı. Seçimle, e, seçim çalışmalarımızda en çok Aksaray özelinde neler yapabiliriz? Aksaray için neler yapılabilir? Neler ihtiyacı var? E, hep bunlarla konuştuk ama Tutturmuşlar bir türkü, HDP, PKK, terörist bilmem bu yaftayı bir yapıştırdılar. Tabi bunlar e, montaj videolarla da artık e, belirlendi ama yani gezmeden seçim çalışması yapmadan e, vekil oldular. İnşallah hakkını verirler. Sayın Başkan, son olarak 27. dönem milletvekili Ayhan Neral geçen son yaptığı açıklamada parti değiştirmesini yeri verdi. Bununla alakalı bir bilginiz var mı? Neler söyleyeceksiniz? Evet, bununla alakalı hiçbir bilgim yok. Bir il başkanı olarak bana bir bilgi gelmedi ama tabii kendi düşüncesi, saygı duymak zorundayız Ayhan Hocama. Beraber hani çalıştığımız dönemler oldu. Yani çok hoş bir açıklama olarak karşılamadım işin açığı ben ve yönetimim. Ama kendisi bilir. Biz e, kimseye e, gidene kal, kalana git demeyiz. Kapımız herkese açıktır. E, bu konuda e, Ayhan, Sayın Ayhan Hocam'ın, e, Ayhan Erel Bey'in e, eğer bir tasarrufu, bir düşüncesi varsa muhtemelen uygun müsait vakitte e, söylemek istediği zaman gelip e, söyleyecektir diye umut ediyoruz. Aksaray'da bir ikameti operasyon düzenleyen jandarma kum ekipleri 60 kilo kaçak tütün, binlerce dolu ve boş makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şahsın kaçak tütün imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma kom ekipleri adresi belirlenen şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Boş şekilde makaron. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 60 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 127.400 adet boş makaron, 56.000 adet bandrolsüz satışa hazır doldurulmuş makaron, bir adet kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı ile eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı Tevcih Töreni Aksaray'da valilik makamında gerçekleştirildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaraylı şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Berat'larını takdim etti. Vali Aydoğdu, vatan ve millet için tüm kutsal değerler için şehadet şerbeti içen şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Vatan, bayrak ve ezan için şehit düşen vatan evlatlarının asla unutulmayacağını, onların emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Vali Aydoğdu, şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanlarını cennet eylesin, Rabbim bizleri onlara layık etsin dedi. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından Şehit Kadir Yıldız'ın babası Atay Yıldız ile Şehit Şahin Sarılmaz'ın babası Şenol Sarılmaz ve Şehit Eşi Gülnur Sarılmaz'a takdim edildi. Vali Aydoğdu törenin ardından şehit yakınları ile bir süre sohbet etti. Aksaray Belediyesi ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanım ömrünü tamamlamış veya dayanıklılığını kaybetmiş binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Şehrin birçok noktasındaki binanın incelemesini gerçekleştiren Aksaray Belediyesi ekipleri riskli olduğunu tespit ettiği binaları kontrollü bir şekilde yıkıyor. Zincirli Mahallesi Kale Altı Caddesi'nde bulunan bir binanın taşıyıcı kolonlarının dayanıklılığını kaybettiğini fark eden belediye ekipleri yıkım yapılması yönünde karar aldı. Vatandaşlara görüntü ve gürültü kirliliği yaşatmamak adına gecenin ilerleyen saatlerinde yıkımına başlanılan bina iş makineleri yardımı ile ortadan kaldırıldı. Riskli yapılar kategorisine alınan ve kamuya tehlike arz eden yapının ivedilikle yıkılması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için risk taşıdığı tespit edilen yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Aksaray Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yaz spor okulları bu yıl yaklaşık 800 öğrencinin katılımıyla başladı. Toki Genç Osman Tesisi ve Nakkaş Spor Tesisi'nde futbol ve kort tenisi branşında başlayan eğitimlere uzman antrenörler eşlik ediyor. Aksaray Belediyesi çocukların sabırsızlıkla beklediği yaz tatilinde spor yapmalarına olanak sağlayan yaz spor okulu bu yılda Toki Genç Osman Tesisi ve Nakkaş Spor Tesisi'nde başladı. Çocukların spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimi başta olmak üzere sosyalleşmelerine katkı sunan yaz spor okullarına 8-13 yaş aralığında çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Genç Osman ve Nakkaş spor tesislerinde futbol ve kort tenisi branşlarında başlayan eğitimler farklı yaş gruplarına göre haftanın 5 günü devam ediyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaz spor okulunun çocuk ve gençlerin hizmetinde olduğunu söyledi. Yaz spor okulunda çocukların tatillerini sporla dolu dolu geçirerek yeni arkadaşlıklar kurduğunu ve sosyalleştiğini belirten belediye başkanı Dinçer, yaz spor okulumuza katılım her yıl artıyor. Her yaz döneminde daha çok sayıda çocuklarımız sporla tanışıyor, yeni şeyler öğreniyorlar. 
Yaz spor okullarına ilgi çok yoğun ve her yıl artarak devam ediyor. Çocuklarımıza sporla dolu dolu geçen bir yaz tatili diliyorum ifadelerini kullandı. Aksaray Üniversitesi 2023 mezunları yapılan törenle mezuniyetlerini kutlayarak okullarına veda etti. Aksaray Üniversitesi içerisindeki stadyumda yapılan mezuniyet programına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İyi Parti Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Aksaray Emniyet Müdür Vekili Ferhat Şahin, Atso Başkanı Ahmet Koçaş, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Mezuniyet töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlarken fakülte ve bölümlerinde birinci olan öğrenciler tek tek çağrılarak ödüllerini aldı. Bu önemli günümüzde birlikte geçirdiğimiz yıllar ve elde ettiğimiz başarıları kutlarken aynı zamanda geleceğe yönelik umutlarımızı paylaşıyoruz. Bu mezuniyet benim için özel bir anlam taşıyor çünkü veteriner fakültesi birinciliğimin yanında Aksaray Üniversitesi birincisi olarak da mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Lakin bu başarıyı sadece bana ait görmemek gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bu başarı aynı zamanda bana destek olan ailemin, tüm veteriner fakültesi akademik ve idari personelimizin ve ayrıca sevgili arkadaşlarımın başarısıdır. Teşekkürlerden ilki kız öğrencilerimize, geçen yıllarda olduğu gibi, geçtiğimiz 8 senede olduğu gibi bu sene de gelenek bozulmadı. Dereceye giren öğrencilerimizin Yüzde yetmişi kız öğrencilerimizden oluşuyor. Onları hep beraber bir alkışlayalım istiyorum. Bu tarihsel süreç içerisinde oluşan kızlarımızla erkeklerimiz arasındaki mesafenin hayata atılma anlamındaki mesafenin kapanması anlamında umudumuzu artırıyor. İkinci teşekkür de anne ve babalarımıza tribünlerimizin dolduğunu görüyorum. Sevgili gençler, annelerinizin, babalarınızın burada olması çok kıymetli. Bugün, bugünkü sevincinizi ortak olmaları çok değerli. Gelin isterseniz anne ve babalarınızı da biz alkışlamış olalım. Üniversiteye başladığımızda üniversite anında ve belki de üniversiteyi bitirirken Şöyle duygularla aslında mezun olduk. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Diyerek aslında üniversiteye başladık. Ama hayat... Hep üniversitedeki gibi böyle toz pembe devam etmiyor sevgili gençler. Hayata atılma gayret edeceğiz. Önce iş, eş, belki önce iş sonra iş, çoluk çocuk filan derken aslında hayatın uzun ince bir yol olduğunu da görmüş olacağız. Ve belki otuzlu yaşlarımızda daha önce söylediğimiz türküler ve şarkılar da değişmeye başlayacak. Galiba şöyle bir noktaya geleceğiz. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece bugün itibariyle eğitim hayatından geçim hayatına geçmiş bulunuyorsunuz. Bugünden sonra kiminiz kamuya atanmak için kiminiz özel sektörde kiminiz de aile işletmelerinizde meslek arayışı içerisinde olacaksınız. 
sonra kendiniz ve gelecekteki çekirdek aileniz için olacak kardeşlerim. Sizlere bir abiniz olarak birkaç tavsiyede ben bu tavsiyede de ben bulunmak istiyorum. Her daim güçlü bir irade ve disipline sahip olunuz. Karşılaştığınız olumsuzluklar sizleri hiçbir zaman korkuya ve kaygıya götürmesin. Hiçbir dönem risk almaktan kaçınmayın. Kapanan bir kapı sizleri hiçbir zaman hüzne boğmasın. Unutmayınız ki rızkın kefili Allah'tır. Ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan iyi bir gelecek temenni ediyorum. İnşallah ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı bireyler olurlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgili gençler, ben size nasihat etmek istemem. Çünkü şuna inanıyorum. Biz sizden yaşlıyız ama siz bizden büyüksünüz. Siz zaten bu yaşa kadar almanız gereken bütün nasihatleri aldınız. Sizden tek istirhamım ve ricam var. Bizimle aynı hizada durmaya devam edin. Olur ki bazen biz sizlerden geride kalırsak lütfen geriye dönüp elimizden tutmayı da ihmal etmeyin. Bir teşekkür de değerli rektörümüze. Sayın rektörümüz iki dönemini burada tamamladı. Bu üniversiteyi küçük bir çocukken teslim aldı. Sonra bu üniversite serpildi, büyüdü ve Türkiye'de en gözde üniversiteler içerisine geldi. Burada çok büyük bir emek var, sabır var, çalışma var. Ben huzurlarınızda değerli rektörümüz Yusuf Şahin Bey'e ve kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, yolunuz, bahtınız açık olsun. Aksaray'ı ve bizleri unutmazsanız çok mutlu olurum. Kalbinize, gönlünüze dert, keder, hüzün değmesin diyorum. Allah'a emanet olun. Başarılarınız daim olsun inşallah. Aksaray'da etkisini gösteren sağanak yağış bazı ilçe ve köylerde sel ve su baskınlarına neden olurken tarım arazilerine de zarar verdi. Meteoroloji tarafından uyarıda bulunulan sağanak yağış su ve sel baskınlarına neden oldu. Ani sel su baskını olan köy ve ilçelerin yardımına Aksaray İl Özel İdare Ekipleri yardıma koştu. Gülaçi ilçesi Camili Öğren köyümüzde etkili olan yağış sonrası zarar gören vatandaşların yardımına koşan İl Özel İdare Ekipleri su basan evlerde su tahliyesi yaparken yollarda da sel sularından dolayı kapanan yolları açma çalışması başlattı. Sağanak yağış ve su baskınlarında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken maddi hasarlar meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Aksaray Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatları doğrultusunda Gülağaç ilçesi Camilören köyümüzde etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören vatandaşlarımıza yardım için bölge ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz burada su baskınlarından kaynaklı evlerde çalışmalar yaptı. Hamdolsun herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Ben tüm vatandaşlarımıza sağanak yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aksaray İl Özel İdare Ekibimiz her türlü olumsuzluk ve afetlere karşı 7-24 teyakkuz halindedir dedi. Kurban Bayramı yaklaşırken Aksaray Otobüs Terminali'nde yoğunluk arttı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aksaray'da şehirler arası otobüs terminalinde gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor. Ramazan bayramına göre daha fazla yoğunluğun yaşanmasının sebebi ise bayram tatilinin bu yıl 9 gün olması olarak gösteriliyor. Bilet satıcıları bu durumu müşterilerin tatil süresini daha uzun kullanmak istemesiyle açıklıyor. 
bazı bilet satıcıları bilet fiyatlarının arttığından bahsederken, diğerleri ise geçen yılki yaz tatiline kıyasla satışlara devam ettiklerini ifade ediyor. Bilet fiyatlarındaki artışın sebebi olarak talep ve arz dengesinin değişmesi gösteriliyor. Aksaray'da en çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bilet alındığı da satıcılar tarafından belirtiliyor. Tatil döneminde bu bölgelere yapılan ziyaretlerin artmasıyla birlikte bilet talebinin yüksek olduğu görülüyor. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler düzenlemeye başladı. Öte yandan bilet satıcıları ve otobüs firmaları vatandaşlara erken rezervasyon yapmaları ve biletlerini önceden almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kurban Bayramı öncesi Aksaray otobüs terminalinde yaşanan yoğunluk, tatil sezonunun başladığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer vatandaşların seyahat planlamalarını önceden yapmalarını tavsiye ediyor. Otobüs terminalinde bayram öncesi yoğunluk var mı? Tabii, var. Önceki bayrama göre daha yoğun görünüyor. Tabii, çünkü... Tatil 9 gün olduğu için yani yoğunluk fazla. Peki bilet fiyatlarında bir artış gözlemlenmiş doğru mu? Doğru. Bir %10-20 arası yaptılar. Peki vatandaşlar memnun mu yoksa şikayetçiler mi fiyatlardan? Valla şimdi şunu söyleyeyim vatandaş bileti bulduğuna şükrediyor. <gülüyor> Hiç fiyata itiraz etmiyor. O kadar yani bilet evet, sıkıntısı var. Evet, evet sıkıntı bu, o şekilde. Peki e, Aksaray İstanbul arası bilet fiyatları nedir? Valla firmalar arası değişik tabii ki. Yani 400'den 500'e kadar bilet satılıyor. Ankara? Ankara'da aynı 150 ile 200 arası. Fiyatlar sabit değil yani. Peki en çok nereye bilet alındı bu bayramda? Doğu'ya mesela Diyarbakır, yani Erzurum o tarafa. Şehirler arası otobüs terminalinde bayram öncesi yoğunluk var mı? Tabii, e, Aksaray'da merkezden gidişlerimiz pek yok ama dışarıdan merkeze Aksaray'a gelecek e, yolcularımız gerçekten çok fazla. Peki, önceki bayrama göre yoğunluğun daha fazla olmasının sebebi nedir? Bayram tatilinin 9 gün olması, bir de 2 yıldır şeyden e, bu Covid'den vatandaşımız memleketlerine gelemiyorlardı. Bu 9 e, günlük bayram tatili de bunlara bir vesile oldu. Onun için e, bu yoğunluk da ondan. Oldum. Yani yoğunluk Aksaray'dan gidiş mi yoksa Aksaray'a geliş mi? Aksaray'a geliş tabii ki. Aksaray'dan gidişlerimiz çok az. Bir de üniversite tatil olduğu için zaten öğrenci taşıyorduk. Yüzde 60 öğrenciye hitap ediyoruz. Onun için gidişlerimiz pek fazla yok ama dönüşlerimiz tamamen dolu araçlarımız. Peki bilet fiyatlarında bir artış oldu mu? Bizim bilet fiyatlarımız zaten e, zaman, şeydeki, Ulaştırma Bakanlık'tan aldığımız yaz tarifesinin aynı fiyat listesi. Ama e, biz e, düşük çekiyorduk. O uygulamayı tekrar fiyat tarifesi almadık. O yaz tatilindeki aldığımız, geçen yılki aldığımız fiyatın üzerinden taşınmacılık yapıyoruz. Yani. Fiyatlarım... Bu tatilde en çok nereye bilet alındı buradan? Aksaray'dan e, Adana Mersin yöresi, Güneydoğu tarafı bizim ve girişler var. Ama Aksaray'a Türkiye'nin her tarafından var. Yani e, İstanbul, İzmir, Antalya, Güneydoğu her tarafından memlekete gelişlerimiz full dolu yani. Ama genellikle ağırlıkta bizim burada Güney ve Güneydoğu tarafına yolcularımız gidiyorlar. Peki vatandaşlar fiyat konusunda memnunlar mı yoksa şikayetleri var mı? Valla biz firma olarak zaten Aksaray'dan İstanbul'a şu anda 350 lira. Ha, İstanbul dönüşlerimiz çok zaman araçlarımız boş gittiği için de aldığımız zaman tarifesi üzerinden yapıyoruz da. E, fiyatlarımızda öyle bir yükselme olmadı. Aynı fiyatlarla taşıyoruz yani. Vatandaşlar memnun yani. Memnun da. Yani yan Aksaray olarak vatandaşlarımızın bir şikayetini görmüyoruz. Aksaray'da Haziran sonunda öğle saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Aksaray'da Haziran ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde beklenmedik bir şekilde öğle saatlerinde şiddetli sağanak yağış meydana geldi. Yağmurun şiddeti nedeniyle vatandaşlar yağmurdan korunmak için çeşitli önlemler aldı. Dükkan sahipleri yağmurun durmasını beklemek amacıyla dükkanların içine ve önlerine geçici olarak barınaklar oluşturdu. Vatandaşlar şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Özellikle cadde ve sokaklarda insanların yağmurdan korunmak için ağaçların ve dükkanların altına sığındığı görüldü. Meteoroloji yetkilileri bu ani yağışın normalden daha yüksek bir yağış miktarını işaret ettiğini belirtti. 
Aksaray genelinde kuvvetli yağışın etkisini sürdüreceği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının bildirilmediği belirtildi. Yetkililer vatandaşların güvenlikleri için meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını önerdi. Aksaray'da Haziran ayının son günlerinde meydana gelen bu sağanak yağış, Vatandaşları ve şehri etkisi altında alarak günlük yaşamı etkiledi. Yağmurun ne kadar süreceği ve etkisinin ne olacağı konusunda ise meteoroloji yetkilileri tarafından güncel bilgilendirme yapılmaya devam edeceği belirtildi. Eğitimci yazar Eylül Bozkaya geçtiğimiz hafta yapılan YKS sınavını değerlendirdi. Hocam geçtiğimiz haftalarda üniversite sınavına girdi birçok öğrenci. Bu sınavı değerlendirir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde YKS sınavı gerçekleşti. Daha önceki röportajlarımızda söylemiştik. Toplamda 3 oturum şekliyle gerçekleşen bir sınavdı. Adaylar ciddi manada ter döktü. Çok ciddi bir emek vermişlerdi. Sınavı genel hatlarıyla değerlendirecek olursak, 17 Haziran tarihinde yapılan TYT sınavında gözlemliyoruz ki aslında beklenen bantlarda bir sınavdı. Ee, ve adayların çok fazla zorlanmadığını görüyoruz. Ee, ders ders değerlendirme yapacak olursak, e, matematik dersinin beklenen e, müfredat içeriğinde kolaydan ortaya dönük sorularla, kalıplarla karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Ancak e, daha önce yapılan MSU sınavında da e, biz aslında MSU sınavı yapıldığında adaylara söylemiştik. Bakın benzer e, hatlarda TYT gelecek. Gerçekten de benzer şekliyle TYT sınavı karşımıza çıkıyor. E, MSU sınavında daha Türkçe çok zorlamıştı. Paragraf soruları çok zorlamıştı öğrencileri. Gözlemliyoruz ki yine öğrenciler TYT'de e, Türkçe sorularında özellikle paragraf sorularında çok zorlandılar. E, aslında paragraflar çok uzun değildi. E, birbirine de bağlı anlam ifadeleri içermekteydi ama öğrenciler maalesef ki çok zorlandılar. E, Türkçe'de zamanı yönetemeyen öğrenciler matematiğe gerekli ağırlığı veremediler. Aslında matematikte çözülebilir sayıda e, sorular vardı ama zamanı yönetemedikleri için matematikte zaman sıkıntısı yaşayan öğrenciler kaygı problemiyle karşı karşıya kaldılar. E, diğer derslere baktığımız zaman e, tarih benim branşım olan derse baktığım zaman MSÖ'ye yine çok benzerdi. E, öğrencilere de aslında söylüyoruz yani soru hazırladığım için e, öğrencilere e, yaptığımız deneme sınavlarında ya da yayınlarımızda zaten e, AYT e, niteliğinde TYT soruları karşısına çıkacak dediğimizde öğrenciler çözdükleri e, soru bankalarında ya da denemelerde benzer sorularla karşı karşıya kaldıkları için zorlanmadan keyifle çözdüklerini tahmin ediyorum. E, coğrafyada aynı şekilde görsel sorular e, öğrencileri zorlamadı, keyifle çözdüler. E, genel anlamda zaten TYT soruları MEP müfredatına yönelikti. Yani MEP'in hatta sonradan yayınlayıp öğrencilerimize ulaştırdığı e, örnek kitaplardaki soruların içeriğine çok benzerdi. E, TYT'de diğer derslere baktığımızda fizikte e, güncel hayatla çok iç içe sorular vardı. E, çok sürpriz bir soru yoktu. Öğrencilerin çözebileceği tarzda sorular vardı. Kimyaya baktığımız zaman kimya dersinde e, temel kavramlar üzerine zaten sorular kurulmuştu. Yine kolay e, bantlarda değerlendirdi öğrencilerimiz soruları. E, yine MEP müfredatına uygun bir e, kalıpta sorular karşımıza çıktı. Biyolojiye baktığımızda tamamen öğrencilerin çok sayıda örnek soru çözmüş olabileceği kalıplar olduğu için keyifle çözdük noktasında e, dönütler alındı. Şimdi bakıyoruz felsefe soruları biraz paragraf soruları gibiydi. Yine terimler çok önemliydi. Terimler üzerine yoğunlaşmışlardı. E, bu bantlarda da zaten öğrenciler eğer ki felsefe e, soru kalıplarına hakimlerse TYT'de kolay bir şekilde sorularını çözmüşlerdir. E, şimdi genel hatlarıyla baktığımızda TYT, MSÜ'nün çok benzeri kolay bir sınav olarak değerlendirilmekte. Ee, ÖSYM'nin ilkelerine uygun bir e, sınav hatlarıyla karşımıza çıktı. Öyle sorunlu bir soru ya da çok anlam kargaşası ya da çok ikilemde bırakacak soru kalıpları hiçbir derste karşımıza çıkmıyor. Sadece tekrar söylüyorum Türkçe'de düşündürücü soru niteliği çok fazla olduğu için öğrenciler Türkçe'ye çok ağırlık verdikleri için bir de geneli zaten ilk etapta Türkçeyi çözüyor. Bu da diğer branşlarda kaygıya ya da zamanı yönetememe durumuyla öğrenciyi adayı karşı karşıya getirmiştir. 
YKS 2023'te yaklaşık olarak 2,5 milyon kadar da öğrenci AYT sınavına girdi. Alan yeterlilik testine girdi. Baktığımız zaman AYT'nin TYT'den daha zor şekliyle karşımıza çıktığını söylemek mümkündür. Yine müfredata dayalıydı. Yine ÖSYM'in ilkelerine dayalıydı ama AYT'de özellikle matematik öğrencileri çok zorladı. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Yazar kimliğimle söylemek istiyorum bunu. Matematik yazar arkadaşlarla da iletişim halinde şöyle bir noktaya vardık. Son 10 yılın en zor matematik sınavıydı şekliyle. Son 3 yılın tamamen hiç alakası olmayan matematik kalıplarıyla karşımıza çıktı çıktığını söylemek mümkündür. Ee, diğer derslere baktığımız zaman tarihin de AYT'de yine zorladığını branşım olan tarihin de özellikle bilgiye dayalı sorunun çok fazla olduğunu ve adayları zorladığını söylemek mümkündür. Edebiyatta yine paragraf çözmenin ne kadar önemli olduğunu e, bir kez daha anlıyoruz. Bilgi artı paragraf şeklinde sorular karşımıza çıkıyor. E, Türkçe eğer ki hani okuduğunu anlama noktasında TYT'de öğrenci zorlanmamışsa o kaygıyı yenerekten ikinci oturuma AYT'ye daha rahat girmiştir. AYT'de matematikte zorlanmışlardır. Genel hatlarıyla yine beklenen bir sınavdı. Ee, ama e, biz burada görüyoruz ki zaten baraj kaldırılmıştı. Yine bu sene baraj uygulaması olmayacak. Ee, aslında başarı sıralamalı bir sonuç bekliyor bizleri. Gerçekten e, emek veren, çalışan, ipi göğüsleyen öğrencilerimizin istediği sonucu elde edeceğinden şüphemiz yok. Hocam peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Evet sınav sonuçları ÖSYM'nin belirlenen tahmini takvimi şu şekilde. 20 Temmuz Perşembe günü saat 10 sularında ÖSYM sonuçları ÖSYM GoTR'den kendi sitesinden öğrencilerin, adayların TC kimlik numarası ve şifresiyle birlikte erişime açık bulunduracaktır. Ondan sonra da zaten tercih maratonu başlayacak. Adayların hepsi heyecanla sonuçlarını beklemekte. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.